മലയാളികളുടെ ഓണാഘോഷത്തിൽ കർണാടകയിലെ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലെ പൂ കർഷകർക്കും ആഹ്ലാദകാലമാണ് പൂക്കൾക്ക് നല്ല വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് തന്നെ കാരണം ഗുണ്ടൽപേട്ടിലെ ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടങ്ങളിൽ കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി പാടങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ വാടാമല്ലി പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മാത്രമല്ല പൂകൃഷിയിലും പേരെടുത്തവരാണ് കർണാടകയിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമമായ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലെ കർഷകർ കഴിഞ്ഞ സീസൺ പ്രളയം കാരണം മോശമായെങ്കിലും ഇത്തവണ കർഷകർ സന്തോഷത്തിലാണ് ഓണം സീസൺ പത്ത് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും പൂക്കൾക്ക് നല്ല വില ലഭിക്കുമെന്നത് തന്നെ കാരണം ഓണം സീസൺ കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ പൂകൃഷി തുടരും തമിഴ്നാട്ടിലെയും മറ്റും പെയിന്റ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികൾക്ക് വേണ്ടി രതീഷ് വാസുദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് സംസ്ഥാനത്തെ പൂ വിപണികളും സജീവമായി പതിവിന് വിപരീതമായി തമിഴ്നാടിന് പകരം കർണാടകയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തവണ കൂടുതൽ പൂക്കൾ എത്തുന്നത് മഹാപ്രളയം കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ കച്ചവടം നടന്നില്ല ഇത്തവണയാകട്ടെ കച്ചവടം കുറവും ഇനി പൂക്കട ഉടമകളുടെ ആകെ പ്രതീക്ഷ ഉത്രാട ചന്തയിലാണ് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ അത്തമേ ഉള്ളൂ അതായത് ട്രിവാൻഡ സിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറോളം അത്തങ്ങൾ ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ പതിവായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ പ്രാവശ്യം മഴ തന്നെയാണ് കാരണം കച്ചവടം വളരെ ഡിമാ പിന്നെ ഉത്രാടമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇത്രയും ദിവസം വല്ലതും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് വലിയൊരു ഇതായി തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് സാധാരണ പൂവെത്തിയിരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തോവാളയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് പൂക്കളുടെ അധിക വരവും തോളയല്ല തോള പിച്ചിമില്ലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നുള്ളു ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിച്ചിമില്ലി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളു ബാക്കി വെള്ളയമതി ഓറഞ്ചമതി ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഒസൂർ ഡിണ്ടിഗൽ പല സ്ഥലങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം ചൈനീസ് പൂക്കൾ എന്ന പേരിൽ ചില കൃത്രിമ പൂക്കൾ വിപണിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തുണിയിൽ തീർത്ത ഈ പൂക്കളുടെ വിപണനം കുറവെന്നും കച്ചവടക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ പൂക്കൾ ജിമന്തി റോസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു വരാറ് അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റങ്ങൾ വെച്ച് ആരും ചോദിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉത്രാട നാളിലെങ്കിലും പൂ വാങ്ങാൻ ആവശ്യക്കാരെത്തുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ കച്ചവടം ചതിക്കരുതെന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് പൂ വിൽപ്പനക്കാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഓണത്തിന് കേരളത്തിലെത്തിയ നേന്ത്രപ്പഴങ്ങളിലേറെയും കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് കാലവർഷക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ നേന്ത്രവാഴകൾ വ്യാപകമായി നശിച്ചതും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതുമാണ് കർണാടകത്തിലെ കർഷകർക്ക് സഹായകമായത് പാലക്കാട്ടെ നേന്ത്ര വിപണിയിൽ ഇത്തവണ കന്നഡ തരംഗമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ വിലക്കുറവിലാണ് നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്റെ വിൽപ്പന കിലോയ്ക്ക് അൻപത് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് രൂപ വരെയാണ് മൊത്ത വിപണന കേന്ദ്രത്തിലെ വില കഴിഞ്ഞ തവണ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നുവെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു കാലവർഷക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി നേന്ത്രവാഴ കൃഷി നശിച്ചതും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതുമാണ് കർണാടകത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർക്കറ്റ് ചൂടുണ്ടാണ് ഇത്ര മാർക്കറ്റ് ചൂടില്ല അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളു ഓണമായിട്ട് കച്ചവടം കുറവാണെന്ന് ഇത്രയും എന്നാലും പൊതുവെ എന്നാൽ സിമാലുണ്ട് പോകേണ്ടത് മാത്രം അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വെച്ച് കുറച്ച് കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അറുപത് ഉറുപ്പ് വരല്ലേ കർണാടകത്തിന് പുറമെ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ മേട്ടുപ്പാളയത്തിൽ നിന്നുമാണ് നേന്ത്രക്കുലകൾ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിലെ മിക്കയിടത്തും വ്യാപകമായി കൃഷിനാശം നേരിട്ടത് തിരിച്ചടിയായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട്
നിലമ്പൂരിലെ ഭൂതാനം ഉരുൾപൊട്ടലിലെ ദുരന്തബാധിതർ കഴിയുന്ന പോത്തുകല്ല് ക്യാമ്പിൽ ഓണാഘോഷം നടക്കുമ്പോഴും നിർവികാരതയോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അന്തേവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മരണമടഞ്ഞ ഒറ്റവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കണ്ണീരടങ്ങുന്നില്ല ദുഃഖം കടിച്ചമർത്തിയാണ് പലരും ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തത് സങ്കടം ഉള്ളിലൊതുക്കിയാണ് ഭൂതാനം കോളനിയിലെ മൂപ്പൻ ഇത് പറഞ്ഞു തീർത്തത് പതിനാല് പേരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായത് പാട്ടും കളിയും ആഘോഷവുമൊക്കെ പലരും കണ്ടിരുന്നത് നിസ്സംഗതയോടെ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പോയ ആളാണ് നമുക്കതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ വല്യമ്മ ഞങ്ങൾക്കതൊക്കെ ജീവന തുല്യം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ആരാധനാണ് അവരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോയ വർഷത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പോലും ചിലരെ കരയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയ മുപ്പത്തിനാലോളം വീടുകൾ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലില്ല അതിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അൻപത്തിയേഴ് അൻപത്താറ് അൻപത്തിയേഴോളം ആളുകളും ഇന്ന് ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള സഹായധനം കൈപ്പറ്റിയപ്പോൾ മിക്കവരും വിതുമ്പുകയായിരുന്നു ഒന്നുറപ്പാണ് ഒരുപാട് ഓണങ്ങൾ കഴിയേണ്ടി വരും ഇവരുടെ മനസ്സിലെ മുറിപ്പാട് അല്പമെങ്കിലും ഉണങ്ങാൻ പോത്തുകല്ലിൽ നിന്നും അഖിലോട്ട് പറഞ്ഞപ്പം സി ബി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഓണക്കാലത്ത് മതേതര സന്ദേശമുയർത്തിയ ഒരു പൂക്കളം പൂക്കളിൽ വിരിഞ്ഞത് കന്യാമറിയവും ഉണ്ണിയേശുവും പൂക്കളം ഒരുക്കിയത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയായ സിദ്ദീഖ തിരുവനന്തപുരം പൂഴിക്കുന്ന് പൗരസമിതി പ്രവർത്തകരാണ് പൂക്കളത്തിന് പിന്നിൽ ണ്ടടി വീതിയും പന്ത്രണ്ടടി നീളവുമുള്ള ഒരു ഉഗ്രൻ അറ്റത്തട്ട് എട്ടാം ദിവസം ആ തട്ടിൽ വിരിഞ്ഞതാകട്ടെ ഉണ്ണിയേശുവിന് മാറോട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന കന്യാമറിയത്തിന്റെ രൂപവും മലയം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ സിദ്ദിഖാണ് ഈ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഇത്ര മുൻകാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചു പോകുന്നു അതേപോലെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഡിസൈനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിന് നമ്മൾ വിളക്ക് എത്തിച്ച് പൂജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പം കറക്റ്റ് തട്ടിക്കേറി വരച്ച് ഡിസൈൻ വരച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് പൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് അവസാനിക്കും കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി പൂഴിക്കുന്ന പൗരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട് ഒരു ദിവസം തട്ടിൽ പൂക്കൾ നിറയ്ക്കാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ചെലവ് കോവളയിൽ പോയി പൂ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന എല്ലാ ദിവസവും പൂ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാണ് ഇവിടെ അത്തപ്പൂക്കൾ ഇടുന്നത് പിന്നെ അത്തപ്പൂക്കളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് നൂറോളം പേർക്ക് ഓണക്കിറ്റും ഓണക്കോടി വിതരണവും നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ സ്വപ്നക്കൂടെന്ന് പേരായിട്ടുള്ളൊരു അഗതി മന്ദിരമുണ്ട് ആ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ആഹാരത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളാണ് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തോവാളയിൽ നിന്നാണ് ദിനവും പൂക്കളെത്തിക്കുന്നത് തിരുവോണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിലെ നിർദ്ധനർക്ക് ഓണക്കിറ്റും ഓണക്കോടിയും പൗരസമിതി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രായത്തിന്റെ അവശതകൾ വകവെക്കാതെ പകൽ വീടായ തറവാട്ടിൽ